ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அனதர் எபிசோட் ஆஃப் மால்திஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி என்னோடய கிச்சனில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா கேப்சிகம் கிரேவி இந்த ரெசிபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் மால்திஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வாங்க நம்ம ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ரெட் கேப்சிகம் இந்த மாதிரி நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் க்ரீன் கேப்சிகம் அதுக்கப்புறம் தக்காளி நான் ரெண்டு தக்காளி எடுத்து நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் கூட நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது சில்லி பவுடர் அண்ட் டர்மரிக் பவுடர் அப்புறம் எண்ணெய் இதுதான் நம்ம தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வாங்க நம்ம இப்போ ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க பேன் காஞ்சதும் அதில் எண்ணெய் விடுங்க நம்ம இந்த ரெசிபிக்கு கொஞ்சம் தாராளமாக எண்ணெய் விட்டு தான் செய்யணும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் ஆனியன்ஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆனியன்ஸை இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கி விடுங்க இந்த ஆனியன்ஸ் அந்த எண்ணெயில் நல்லா வதங்கணும் இதை வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வரைக்கும் சார்ட் பண்ணுங்க அந்த ஆனியன்ஸ் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் கேப்சிகமை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம இந்த ஆனியனை மட்டும் இப்படி நல்லா வதக்கி விடுவோம் வதங்கினாதான் நறுக்கு நறுக்குன்னு இல்லாமல் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த கேப்சிகமை அந்த எண்ணெயிலே நல்லா சார்ட் பண்ணுங்கள் இப்போது நம்ம இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பை ஆட் பண்ணுறேன் இங்கே உங்கள் தேவைக்கேற்ற அளவுக்கு உப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா அந்த உப்பு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கிண்டி விடுங்க இந்த கேப்சிகம் எந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த எண்ணெயில் வதக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த கேப்சிகம் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகும் அப்போ நம்ம கிரேவி பண்ணும்போது அந்த கேப்சிகம் தனியாக நம்மளுக்கு தெரியாது அதனால் அந்த மசாலாவோட நல்லாவே மர்ஜ் ஆகி நம்ம கேப்சிகம் இருக்கிற மாதிரியே தெரியாமல் இந்த ஃப்ளேவர் மட்டும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதை நல்லா வந்து அந்த எண்ணெயிலே நல்லா சார்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க நான் இதில் கொஞ்சம் க்ரீன் பீஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு க்ரீன் பீஸோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்குன்றதுனால நான் அதில் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் இந்த கிரேவியில் க்ரீன் பீஸ் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இந்த ப்ராசஸை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இதை ஆட் பண்ணி இதையும் நல்லா அந்த எண்ணெயிலே வதக்கி விடுங்க இப்போ கேப்சிகம் பாருங்க நல்லா வெந்துடுச்சு இது நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து டொமேட்டோஸை ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து முன்னாடி டொமேட்டோஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டொமேட்டோ சீக்கிரமாக வெந்து போயிடும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் வந்து அந்த அளவுக்கு மர்ஜ் ஆகாது நீங்கள் கடைசியாக டொமேட்டோ ஆட் பண்ணி பாருங்களேன் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவரே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த டிஷ் மட்டும் இல்லை நீங்கள் நார்மலாக சாம்பார் வைக்கும் போதோ ஒரு காரக்குழம்பு வைக்கும் போதோ நீங்கள் டொமேட்டோஸை கடைசியாக ஆட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அதோடய ஃப்ளேவரே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த டொமேட்டோஸ் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா இது கூட சேர்த்து வதக்கணும்
இப்போ இந்த டொமேட்டோஸ்லாம் கிட்டத்தட்ட நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் இதில் ஹாஃப் டீஸ்பூன் போல் டர்மரிக் ஆட் பண்ண போகிறேன் இது கூடவே நம்ம இதுக்கு தேவையான சில்லி பவுடரும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் நான் இதில் வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணல நான் வந்து இதில் நாலு ஸ்பூன் போல் குழம்பு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் உங்கள் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நான் இந்த மிளகாய் தூளை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறேன் அது நல்லா அந்த கீழே இருக்க கேப்சிகமில் நல்லா பிளெண்ட் ஆகணும் ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ நான் இதில் ஒன்றரை கப் போல் வாட்டர் ஆட் பண்ண போகிறேன் வாட்டரை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் நான் இதை கவர் பண்ணி ஒரு செவன் மினிட்ஸ் போல் பாயில் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் இதை திறந்து இதை லைட்டாக கிளறி விட போகிறேன் அப்படியே வச்சுருந்தால் அடி பிடிச்சிரும் ஸோ நம்ம அடி பிடிக்காமல் இதை பார்த்துக்கணும் இதை ஒரு ஒரு தடவை நல்லா இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டு ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு திருப்பியும் நான் இதை மூடி வச்சு ஒரு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் போல் பாயில் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் தொடர்ந்து பார்த்து திருப்பியும் இதே ப்ராசஸ்ஸாக நான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஏற்கனவே தண்ணி ஆட் பண்ணது எல்லாமே நல்லாவே சுண்டி போயிடுச்சு பட் இன்னும் கேப்சிகம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டாகணும் ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணோன்னா லைட்டாக தண்ணியை மேலே தெளித்து விடணும் ஃபுல்லாக முன்னாடி போல் ஊற்றாமல் லைட்டாக அப்படி நல்லா தெளித்து விட்டுட்டு இதை கிண்டி விடணும் ஸோ இது மாதிரி கிண்டி விட்டுட்டு நான் இதை ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் போல் திருப்பியும் கவர் பண்ணி இதை நான் குக் பண்ண போகிறேன் இப்போ இது மேலேயே நான் மூணு ஸ்பூன் போல் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா அந்த மசாலா கூட மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறேன் இப்போது நான் இதை மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே திறந்தே ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் குக் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதாங்க நம்ம கேப்சிகம் கிரேவி ரொம்பவே சூப்பர்பாக டெலிஷியஸாக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் எக்கு சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பாயில் பண்ணி எக்ஸை இதில் ஆட் பண்ணி கூட நீங்கள் சாப்பிடலாம் அது இன்னமும் சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் நான் இதில் எக்ஸ் ஆட் பண்ணி இந்த மசாலா குள்ளார நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்க்கவே எவ்வளோ டெலிஷியஸாகவும் ஜூஸியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா வாங்க நம்ம இந்த கேப்சிகம்லாம் எப்படி வந்து இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த கிரேவி இந்த கேப்சிகம்லாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு காட்டுறேன் பாருங்கள் இதை லைட்டாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணாலே அந்த கேப்சிகம்லாம் உடஞ்சி நல்லா அழகாக ஜூஸியாக பார்க்கவே ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருக்குது இதை மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் 
என்னோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் நீங்க மால்தீஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா மறக்காம சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க என்னோட சேனல் பத்திய ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸ்க்கு மறக்காம நோட்டிபிகேஷன் பெல் சிம்பிள் பிரஸ் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்